ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு சஹனாஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சன்னா மசாலா ரொம்பவே ஈஸியாக சிம்பிளாக அதாவது இஃப்தா இருக்குது கஞ்சிக்கு ஷைடிஸாக எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு கப் வெள்ளை கொண்ட கலையை ஓவர் நைட் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் விசில்ஸ் குக்கரில் விட்டு நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் கூடவே ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இப்போது கடாயில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரையும் வதக்கினா போதும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரையும் வதக்கிக்கோங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரையும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுட்டா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம இதை பேஸ்ட்டாக இப்போ கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி செய்து தக்காளியோட பச்சை வாசனை போய் தக்காளி கொஞ்சம் மசிர அளவு ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம ஆற விட்டுட்டு நம்ம வந்து இதை பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ தக்காளியும் எல்லாமே ரெண்டுமே வதங்கிடுச்சு இந்த அளவு வதங்கினா போதும் இப்போ மிக்சி ஜாரில் இதை மாற்றிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு கூடவே வெண் வெள்ளை கொண்ட கலையை நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்தாலையும் அதையும் சேர்த்துட்டு இந்தமாரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அதுக்கப்புறமா எந்த கடாயில் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி தாளிச்சமோ அதே சேம் கடாயில் எண்ணெய் விட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம கொண்டக்கடலை வேக வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துப்போம் இப்போது இதுக்கு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க கொண்டக்கடலையை வந்து நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கொதி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்துட்டால் கொஞ்சம் கிரேவியாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சப்பாத்தி பூரிக்கெலாம் தொட்டுக்கலாம் இதே இப்போ நம்ம கஞ்சிக்கு சைடிஸாக செய்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம இந்த தண்ணி வத்துற வரையும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி சுண்டல் பதத்தில் நம்ம இப்போ எடுக்க போகிறோம் இந்த டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா இது கொதிச்சிடுச்சு ஓரளவு இப்போ நம்மளுக்கு ட்ரையாக ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தூவி எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்